அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஊட்டச்சத்து சுகாதாரம் ஓகேங்களா நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் என்ற டாபிக் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த டாபிக்கில் நம்ம அதனுடைய வகைகள் பார்த்தோம் கார்போஹைட்ரேட்டுடைய வகைகள் தாது உப்புக்கள் ஸோ அடுத்தது வைட்டமின்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் வைட்டமின்களுடைய வகைகள் பார்த்தோம் வைட்டமின்களை இரண்டாக பிரித்தோம் ஸோ என்னென்ன வகைகள் அப்படின்னா ஃபேட் சால்யபிள் அண்ட் வாட்டர் சால்யபிள் கொழுப்பில் கரைபவை நீரில் கரைபவை ஸோ எதெல்லாம் கொழுப்பில் கரைபவை ஏடி இகே எதெல்லாம் நீரில் கரைபவை பி அண்ட் சி ஸோ கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள்னா என்ன நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள்னா என்ன அதனுடைய வைட்டமின்களுடைய பெயர்கள் அதனுடைய வேதியியல் பெயர்கள் மற்றும் பற்றாக்குறை நோய்கள் விட்டமின்ஸ் டிஃபிஷியன்சி டிசிஸ் கெமிஸ்ட்ரினி இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் முடித்தது என்ன அப்படின்னா வைட்டமின் ஏ முடிச்சிடும் வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் பி நைன் பி டுவெல் தென் நெக்ஸ்ட்டு விட்டமின் சி ஓகேங்களா விட்டமின் சி முடித்தோம் விட்டமின் சியோட கெமிஸ்ட்ரி நேம் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் விட்டமின் டி விட்டமின் டியுடைய கெமிஸ்ட்ரி நேம் கால்சிஃபெரால் நெக்ஸ்ட்டு கால்சிஃபெரால் பற்றி பார்த்தோம் விட்டமின் டி பார்த்துட்டே இருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டியுடைய கெமிஸ்ட்ரி நேம் கால்சிஃபெரால் இந்த விட்டமின் டிக்கு இன்னொரு பேர் சூரிய ஒளி வைட்டமின் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சூரிய ஒளி வைட்டமின் இங்கிலீஷில் சன்ஷைன் விட்டமின் விட்டமின் டியுடைய அனதர் நேம் கேட்பாங்க மற்றொரு பெயர் சூரிய ஒளி வைட்டமின் எதுக்காக இதுக்கு சன்ஷைன் விட்டமின் சூரிய ஒளி வைட்டமின் அப்படின்னு பேர் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாக்கிங் போவோம் இல்லையா ஸோ நம்மளாம் வாக்கிங் எத்தனை மணிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எட்டுலேருந்து எட்டரைக்குள்ளே போவோம் இல்லையா அது வாக்கிங் கிடையாது ஸோ வாக்கிங் போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏர்லி மார்னிங் சூரிய உதயம் சூரிய அஸ்தமனம் சொல்லுவோம் இல்லையா சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் இதுதான் வாக்கிங் போகக்கூடிய கரெக்டான டைம் எந்த டைம்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி அந்த அஞ்சரை மணிலேருந்து ஆறு நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்லலாம் நடப்பாங்க பார்க்கில் மீன்ஸ் மரங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே நடப்பாங்க அப்போ நடக்கிறது அதாவது வாக்கிங் போகிறோன்ற பேரில் நம்ம ஒல்லியாக இருந்தால் இழைக்கிறதுக்கும் எக்ஸசைஸ்க்கும் வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்காக போவாங்க பட் இந்த எதுக்காக நம்ம வாக்கிங் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியன் காலையில் எழுக்கூடிய இந்த சன்ரைஸ் ஆகக்கூடிய சூரியன் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரும் அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பிளேஸ் நிறைய பேர் பீச் மெரினா பீச்லாம் நடப்பாங்க பீச் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ அந்த சூரிய ஒளி வரக்கூடிய சூரிய ஒளி டைரெக்டாக அதனுடைய இளங்கதிர்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த சன்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் மேலே படும் நம்மளுடைய ஸ்கின் மேலே படுறப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்புலேயே உருவாகக்கூடிய ஒரு வைட்டமின் எது அப்படின்னா இந்த விட்டமின் டி ஸோ அதனால தான் அதுக்கு சன்ஷைன் விட்டமின் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இளங்கதிர் நம்மளுடைய ஸ்கின்ல படுறப்போ நம்ம ஸ்கின்ல என்ன இருக்குன்னா மெலனின் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஸ்கின்ல மெலனின் என்ற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் படுறப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டீஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தோல் மூலயமா நம்மளுடைய வைட்டமின் டியை உற்பத்தி பண்ணும் ஸோ அதுக்கு மேலே இந்த நடுவில் இப்போ நடக்கிறோம் இல்லையா மதியானம் நடக்கிற சூரிய ஒளியோ அதெல்லாம் நமக்கு எந்த பலனும் கிடையாது காலையில் ஏர்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்கில் சன்செட் ஆகக்கூடிய சூரிய ஒளி நம்மளுடைய ஸ்கின்ல படுறப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டமின் டி சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு விட்டமின் டிக்கு இன்னொரு பெயர் சன்ஷைன் விட்டமின் சூரிய ஒளி வைட்டமின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய டிஃபிஷியன்சி டிசிஸ் நமக்கு தெரியும் ஆஸ்டியோ மலேசியா அண்ட் ரிக்கட்ஸ் ரிக்கட்ஸ் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களோட கால் வளைஞ்சிருக்கும் நேரம் இல்லாமல் இந்த எலும்போட குறைபாட்டால் அந்த குழந்தைங்களோட கால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளைவாக இருக்கும் அதுதான் ரிக்கட் சொல்கிறோம் ஆஸ்டியோ மலேசியா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் கால்சியமில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த ஆஸ்டியோ மலேசியா அப்படிங்கிறது எலும்புடைய தேய்மானம் அதுதான் ஆஸ்டியோ மலேசியா ஆஸ்டியோன்னா எலும்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த வைட்டமின் விட்டமின் சி விட்டமின் டி அடுத்தது விட்டமின் இ விட்டமின் இடைய வைட்டமினில் விட்டமின் இ போடுங்க அதோடைய கெமிஸ்ட்ரி நேம் வேதியியல் பெயர் அப்படின்னு வர்றப்போ என்னென்னா டோக்கோஃபெரால்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நேம் டோக்கோஃபெரால்ஸ் இதனால் வரக்கூடிய டிஃபிஷியன்சி டிசிஸ் பற்றாக்குறை நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிலிட்டி ஓகேங்களா மலட்டுத்தன்மை அதாவது மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் ரேர் இன் ஹியூமன் அனிமல்ஸில் அதிகமாக காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா விட்டமின் இயுடைய வேதியியல் பெயர் டோக்கோபெரால்ஸ் அதனால் வரக்கூடிய டிஃபிஷியன்சி டிசிஸ் ஸ்டெரிலிட்டி மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுகிறது
இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சிடிஇ எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக கேட்கக்கூடிய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஸ்டின் அப்போ எது எது மேம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வைட்டமின்ஸ் என்ற டாப்பிக்கே நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அதனால் எல்லாத்தையும் நம்ம லைன் பை லைனாக படிக்கணும் ஓகேவா அடுத்து விட்டமின் சி டி இ அண்ட் கே லாஸ்ட் ஒன் விட்டமின் கே ஸோ விட்டமின் கே அப்படின்னும் போது அதனுடைய வேதியியல் பெயர் ஃபைலோ கியூனாயின் ஓகேங்களா ஃபைலோ கியூனாயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது அதனுடைய டெஃபினேஷன் எழுதி போட்டிருக்கேன் அது பாருங்கள் உங்களுடைய இதில் தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கெம் கெமிஸ்ட்ரி நேம் ஃபைலோ கியூனாயின் அதனுடைய டிஃபிஷன்சி டிசிஸ் பற்றாக்குறை நோய் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸ் ஆர் ஹீமோஃபிலியா அப்படின்வாங்க டீ ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸ் ஆர் ஹீமோஃபிலியா ஸோ ஹீமோஃபிலியா அப்படின்னா என்னென்னா ரத்தம் உரையாமை ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸும் அதுதான் மீனிங் ரத்தம் உரையாமை நமக்கு ரத்தம் வந்தால் ஏதாவது ஒரு அடிப்பட்டால் நம்மளுடைய பிளட்டு என்ன ஆகணும் கிளாட் ஆகணும் பிளட்டு கிளாட் ஆகுனா நமக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது மாறாக அந்த பிளட்டு கிளாட் ஆகாமல் ரத்தம் போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஹீமோஃபிலியா ஆர் ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸ் ரத்தம் உரையாமை எந்த வைட்டமினால் ரத்தம் உரையாமை ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டால் விட்டமின் கே ஓகேவா விட்டமின் கே நமக்கு ரத்தம் உரையாமை என்ற நிலையை ஏற்படுத்துகிறது அப்போது விட்டமின் கேவை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பிளட்டு என்ன ஆகும் கிளாட் ஆகும் அதை குறைவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸ் என்ற ஒரு நமக்கு வராது ப்ளஸ் ஹீமோஃபிலியாங்கிறது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் கிடையாது அது ஒரு மரபியல் நோய் ஓகேங்களா ஹீமோஃபிலியா இஸ் அ ஜெனட்டிக் டிசிஸ் ஜெனட்டிக் டிசிஸ்னா என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதை அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஜெனட்டிக் டிசிஸ்ங்கிறது பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய நோய் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு ஹெரிடிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அப்படி எதுன்னா இந்த ஜெனட்டிக் டிசிஸ் மரபியல் நோய் சொல்லுவோம் அப்போ ஹீமோஃபிலியாங்கிறது யாருக்கு வரக்கூடிய டிசிஸ்னா நமக்கு கிடையாது இட் இஸ் இதோட அனதர் நேம் என்ன அப்படின்னா ராயல் டிசிஸ் அரச பரம்பரை நோய் அப்படின்னுவாங்க ஓகேங்களா அரச பரம்பரை நோய் ஏன் இதுக்கு ராயல் டிசிஸ் அப்படின்னு பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஐரோப்பியர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ராயல் டிசிஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பரையில் பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய ஒரு டிசிஸ் எதுனா இந்த ஹீமோஃபிலியா ஸோ இதுக்கு ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸ் விட்டமின் கேவால் வரக்கூடிய பற்றாக்குறை நோய் ப்ளீடிங் டயாத்தசிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வைட்டமின்கள் அதனுடைய கெமிஸ்ட்ரி நேம் எல்லா வைட்டமின்களையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ கொடுக்குறது எல்லாமே எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடியது எதையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் பி ஒன் சொன்னேன் இந்த பி ஒன் உடைய கெமிஸ்ட்ரி நேம் தயமின் இதனால் வரக்கூடிய டிஃபிஷன்சி டிசிஸ் பி ஒனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிபோ ஃபிளாவினோசிஸ் வந்து சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த பி ஒன் தயமின் எக்ஸாமில் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு நான் சொல்கிறத நீங்கள் போடலாம் ஸோ பி ஒன் பாலிஷ்டு ரைஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பல பல பார்க்கப்பட்ட அரிசி ப்ரீவியஸ் கொஷின் பாருங்கள் குரூப் ஒன் குரூப் டூ கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பாலிஷ்டு ரைஸ் பல பல பார்க்கப்பட்ட அரிசியில் காணப்படக்கூடிய வைட்டமின் எது கேட்டாங்கன்னா பி ஒன் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் பாலிஷ் ரைஸ் போட்டு அதுக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணலாம் பி ஒன் எழுதலாம் இல்லைன்னா தையமீன் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே தான் ஆன்சர் வேறு எதுவுமே வராது ஏன்னா பாலி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இப்போ அரிசி என்ன அரிசி ஸோ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மெல்லிசா அரிசி இருந்தால் தான் நமக்கு சாப்பிட உள்ளே இறங்கும் நம்ம குண்டு குண்டானால் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிராமத்துலலாம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசியை பெருசு பெருசாக இருக்கும் அரிசி அப்படியே இது பண்ணி அவிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அது அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அதில் என்ன இருக்கும்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்கும் ஓகேவா நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்கும் பட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த அரிசி வெறும் சக்கையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க மிஷினில் கொடுத்து அதை பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி நமக்கு மெலிசாக வரக்கூடியது தான் இது அதே போல் தான் நான் அயோடின் சொன்னேன் இல்லையா அயோடின் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சால்ட்டில் அயோடின் அவ்வளோவா கிடைக்காது இந்த உப்பு மூட்டையில் விற்றுட்டு வராங்க இல்லையா கடல்லேருந்து அப்படியே எடுக்கக்கூடிய அந்த உப்பு மூட்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அயோடின் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும் நிறைய ஃபேக்ட்ரியில் உள்ளே போய்ட்டு வந்தாலே அதில் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பான் அதில் இருக்க ஒரு க எல்லாமே எடுத்துகிட்டு சக்கையாக தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அதோட முழு சத்தும் கிடைக்குது ஸோ பாலிஷ்டு ரைஸ் அப்படின்னாலே விட்ட
சார் மேம் குரூப் ஃபோருக்கு கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா எதுக்கு வேணால் எந்த கொஷின் வேணால் கேட்பாங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்போது கோல்டன் ரைஸ் தங்க அரிசின்னா ஆன்சர் விட்டமின் ஏ பாலிஷ்டு ரைஸ் பல பல பார்க்கப்பட்ட அரிசி கேட்டால் விட்டமின் பி ஒன் ஆர் தையமின் இருந்தால் ஆன்சரில் அடிச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸோ வைட்டமின்களால் வரக்கூடிய பற்றாக்குறை நோய்கள் விட்டமின்ஸால் வரக்கூடிய அந்த கெமிஸ்ட்ரி நேம் விட்டமின்ஸ் நேம்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் வைட்டமின்களை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஃபேட் சாலியபிள் வாட்டர் சாலியபிள் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கில் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஓகேவா படிச்சுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜினில் அடுத்த டாபிக் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி ஸோ நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மினரல்ஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் விட்டமின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி எழுதிக்கோங்க ஸோ ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெருசெல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் தான் இப்போ நம்ம வைட்டமினில் பார்த்தா மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழுலாம் கிடையாது அது ரெண்டே ரெண்டு டிஃபிஷியன்சி ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ புரத குறைபாட்டு நோய்கள் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் குவாஷியோக்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ் ஓகேங்களா புரத குறைபாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கா குவாஷியோக்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ் ஸோ இதான் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி ஸோ அந்த குழந்தைகளோட அந்த ஸ்லைடில் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளை பார்த்தாலே ப்ரோட்டீன்னா என்ன நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி புரதம் எதுக்கு உதவுது ஹைட் ஆகிறதுக்கும் நமக்கு நம்ம உடம்புல மசில்ஸ் கொடுக்கும் தான் என்ன என்ன பண்ணுது புரதம்ன்றது உதவுது ஸோ இது நம்மளுடைய இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் புரதம் இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்க இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடியது பெரியவர்களுக்கு கிடையாது மராஸ்மஸ் அண்ட் குவாஷியோக்கர் புரத குறைபாட்டு நோய்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மராஸ்மஸ் அண்ட் குவாஷியோக்கர் ஸோ மராஸ்மஸ் உள்ள குழந்தைகள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரைட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் ஒல்லியாக அந்த குழந்தைங்களுடைய ரிப்கேஜ் தெரியுது ரிப்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ரிப்கேஜ் அப்படியே பார்த்த உடனே தெரியுது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த லேக் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் புரதம் கிடைக்கல புரதம் இல்லாமையால் அந்த குழந்தைங்கள் ஒரு எலும்பின் மீது தோல் போற்றியது போன்ற தோற்றம் உங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கு பாருங்கள் எலும்பின் மீது தோல் போற்றியது போன்ற தோற்றம் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் தான் யாரு மராஸ்மஸ் குவாஷியோக்கர் குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தலையும் காலும் வீங்குனா போல இருக்கும் அவங்களோட வயிறு மட்டும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பிசமாக இருக்கும் வயிறு பெருசாக இருக்கும் உப்பி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் குவாஷியோக்கர் மற்ற பகுதி எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா மாதிரி மெலிசா அந்த எலும்பெல்லாம் தெரியும் ஸோ இதுதான் மராஸ்மஸ் அண்ட் குவாஷியோக்கர் புரத குறைபாட்டு நோய்கள் டிவிலெல்லாம் கூட ஆடு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரூபாவோ ஐம்பது பைசாவோ ஏதோ கொடுத்தா அந்த குழந்தைங்களுடைய அந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ மராஸ்மஸ் அண்ட் குவாஷியோக்கர் புரத குறைபாட்டு நோய்கள் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இதுவும் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் தான் நாட் இயர் டிசீஸ் ஓகேங்களா டிசீஸ் வேறு டிஃபிஷியன்சி வேறு இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்குறது எல்லாமே நம்மளுடைய குறைபாட்டு நோய்கள் தான் பார்க்குறோம் எக்ஸாமில் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஸ்டின் எது கொடுத்தாலும் குறைபாட்டு நோய்கள் கொடுத்தா புரத குறைபாட்டு நோய்கள் வைட்டமின் குறைபாட்டு நோய்கள் இது எல்லாமே நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இப்போது நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜினில் முக்கியமான ஒரு கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஊட்டச்சத்தின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் யாருன்னு கேட்பாங்க ஃபாதர் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆண்டோனி லவாய்ஸியர் ஊட்டச்சத்தின் தந்தை யார் அந்தோனி லவாய்ஸியர் ஓகேவா ஸோ அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜினில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது எதுக்கெல்லாம் என்னென்ன சர்டிஃபைட் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா என்ன சர்டிஃபைட் மீன்ஸ் ஐஎஸ்ஐன்ற சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா ஐஎஸ்ஐன்ற முத்திரை எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் அக்மார்க் என்ற முத்திரை எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இப்போ நீங்கள் கடையில் போகிறீங்கன்னா இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐன்ற முத்திரை இல்லாத ஒரு சர்டிஃபைட் இல்லாத ஒரு கடையை பார்க்கவே மாட்டோம் அது எங்கே இருக்கும்னா ஃபுட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே நம்ம என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் எங்கெங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன முத்திரை முதல்ல அதோட அப்ரிவியேஷன் நமக்கு தெரியணும் ஐஎஸ்ஐ ஐஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறப்போ அதனுடைய முழு அப்ரிவியேஷன் இந்தியன் நாலு ஆப்ஷனும் நமக்கு பாருங்கள் இப்போ நமக்கு அந்த ஸ்லைடில் இருக்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் நம்ம எக்ஸாம் டைமில் கீழே ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி இருக்கும்
standard institution indian standard institution it also known as bis it also known as bis bureau of indian standard bis oda full form bureau of indian standard so isi abdin soliyaachi indian standard institution kuduthirukom in the isi mutthire it certified to in the isi mutthire எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த ஐஎஸ்ஐ முத்திரையை நம்ம எங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ எங்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்றத ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க நானே சொல்கிறேன் ஸோ ஐஎஸ்ஐ முத்திரை நம்ம ஹெல்மெட் ப பைக் ஓட்டுறோம் இல்லையா பைக்குக்கு அந்த ஹெல்மெட் இருக்குல்ல அந்த ஹெல்மெட்டில் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இருக்கும் ஸோ ஐஎஸ்ஐ முத்திரை உள்ள ஹெல்மெட்டை நம்ம தலையில் மாட்டினா நமக்கு என்னது சேஃப் நம்ம கீழே விழுந்தாலும் அடிப்படாது இல்லைன்னா போயிட்டே இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணிவிடும் அந்த ஹெல் ஹெல்மெட்டோட நம்ம தலையும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ ஐஎஸ்ஐ முத்திரையில் ஹெல்மெட்டை நம்ம வாங்கி போடணும் ரோட்டில் விற்கிற சாதாரண ஹெல்மெட் போட்டோன்னா நம்ம உயிருக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்காது ஸோ தரமான பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது அந்த ஐஎஸ்ஐ முத்திரை ஓகே ஹெல்மெட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வேறு எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சமையல் செய்யக்கூடிய குக்கர் இருக்கு இல்லையா அந்த குக்கருடைய லிட்டு எல்லா குக்கர்லேயும் இருக்காது பட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒர்த்தான குக்கர் இருக்கும் இந்த ப்ரீமியர் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த குக்கருடைய லிட்டில் ஐஎஸ்ஐ இருக்கும் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை குத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேறு எங்கெல்லாம் நம்ம இந்த ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஒயர் அயன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ்லேயும் நம்ம ஐஎஸ்ஐ முத்திரையை நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்கேஸ் பார்க்கலன்னா வீட்டில் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் லிட்டு குக்கரை திருப்பி பாருங்கள் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்களோட வீட்டில் ஹெல்மெட் இருந்தால் ஹெல்மெட்டில் பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் திங்ஸில் ஏதாவது அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் ஐஎஸ்ஐ போட்டிருக்கா பாருங்கள் இது எதுக்காக இந்த ஐஎஸ்ஐ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சர்டிஃபைட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட தரமான பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் தான் என்னது ஐஎஸ்ஐ முத்திரை தொழிற்சாலையில் இப்போ நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த ஹெல்மெட்டும் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டது இந்த எலக்ட்ரானிக் திங்ஸும் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டது இந்த குக்கரும் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டது தொழிற்சாலையில் தயாரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட வர்த்தான பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இதோடைய அப்ரிவியேஷன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓகேவா புரிஞ்சுதான் ஸோ அப்போ இதில் ஃபுட்டுன்ற ஒரு எந்த ஒரு இதுவும் வரல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஓகே எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க இது நான் சொன்னேன் இந்த மூணுமே நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதினா தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் இயர் நடந்த எஸ்ஐ கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்றதை லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அக்மார்க் அக்மார்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ அக்மார்க் என்னோடய நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஹால்மார்க் ஞாபகம் வந்துடுது அக்மார்க் வந்து எதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய முத்திரை அக்மார்க் என்பது எதற்காக கொடுக்கக்கூடிய முத்திரை பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் சர்டிஃபைட் டு அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வேளாண் சார்ந்த பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் தான் என்னது அக்மார் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வேளாண் சார்ந்த பொருட்கள் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க வேளாண் சார்ந்த பொருட்கள் சொல்லும் பொழுது கி நெய் எண்ணெய் ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த பொருட்கள்லாம் அந்த என்னோட பேக் அந்த கவரில் பாருங்கள் அக்மார்க் முத்திரை இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக நெய்யை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெய் எதிலேருந்து எடுக்கப்படுது பால் பால் எதிலேருந்து எடுக்கப்படுது மாடுலேருந்து எடுக்கப்படுது மாடு அப்படின்னும் போது கவ்வுங்கிறப்போ அது எங்கே பெரும்பாலும் இருக்கும்னா அது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண் சார்ந்த ஒரு விலங்குன்னு சொன்னால் அது மாடு அப்போ மாட்டிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் அது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் வேளாண் சார்ந்த உணவு பொருட்களாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கி எண்ணெய் அப்படிங்கிறப்போ நெய் ஆயில் சொல்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா அது எதில் இந்த ஆயில் எதுலேருந்து எடுக்கிறோன்னா கிரவுண்ட் நட் நிலக்கடலை அது எந்த நிலக்கடலையாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நிலக்கடலேருந்து எடுக்கிறோம் எல்லுலேருந்து எடுக்கிறோம் இது மாதிரியான பொருட்கள் எங்கே விளைவிக்கப்படுதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண் சார்ந்த பொருட்கள் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் எழுதிக்கணும் நீங்கள் நெய் எண்ணெய் நெக்ஸ்ட்டு எது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஆடெலாம் நம்ம நிறைய டிவியில் ஆடு போடுறாங்க ஸோ ஆடும் பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தலப்பா கட்டிட்டு ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நின்று காட்டுவார் அது அது அக்மார்க் உரங்கள் உரங்கள் சொல் ஃபர்டிலைசருக்கு இல்லையா உரங்களும் 
வேளாண் சார்ந்த பொருட்கள் தான் உரங்கள் வந்து தாவரங்களுக்கு தெளிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒன்று ஸோ அது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் உரங்களும் எழுதணும் ஏன்னா எல்லாமே ஃபுட் ப்ராடக்டாக எழுதக்கூடாது ப்ளஸ் உரங்கள் ஃபெர்டிலைசரும் எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா தான் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்க அடுத்து எஃபிஓ ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் ஆர்டர் எஃபிஓ ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் ஆர்டர் கனி சார்ந்த பொருட்களுக்கு ஓகேவா கனி சார்ந்த பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் எஃபிஓ நெக்ஸ்ட் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இருக்கு இல்லையா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா உணவுப் பொருட்களுக்கு தரமான உணவுப் பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் எஃப்எஸ்ஏஎஸ்ஏஐ இருக்கு ஸோ இதோட அப்ரிவேஷன் முதல்ல தெரி முதல்ல மேலோட்டமானது நமக்கு தெரியும் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா அடியில் இருக்க தெரியணும் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ உணவு பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் தான் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ ஸோ இப்போ நான் கொடுத்தக்கூடிய இந்த நாலுமே பாருங்கள் ஐஎஸ்ஐயாக இருக்கட்டும் ஐஎஸ்ஐட இன்னொரு பேர் பிஐஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்ஐ அக்மார் எஃபிஓ அண்ட் எஃப்ஏ எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இதில் உணவு பொருட்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் இதை மொத்தமாக கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் ப கொஷின் கேட்குறாங்க கீழ்கண்டவற்றுள் எவை உணவுப் பொருட்கள் சாராதவை அல்லது எவை உணவுப் பொருட்கள் கேட்குறப்ப நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஐஎஸ்ஐ விட்டுட்டு ஏன்னா ஐஎஸ்ஐ இட்ஸ் ஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்னு வர்றப்போ அது உணவுப் பொருட்கள் சாராதது கீழே இருக்க அக்மார் எஃபிஓ அண்ட் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இதெல்லாம் எழுதணும் இது ப்ரீவியஸ் எஸ்ஐயில் கேட்ட கொஸ்டின் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா கரெக்டான ஆன்சரை கொடுக்கணும் எப்படி அவன் சுத்த விட்டு கேட்டாலும் நம்ம கரெக்டான ஆன்சரை எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னா நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது புரிஞ்சுட்டு கவனிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே உணவுப் பொருட்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சான்றிதழ் ஸோ இதுவும் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் என்ற நம்மளோட சப்ஜெக்டில் இருக்குது அடுத்த முக்கியமாக என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாத்தல் ஓகேங்களா எழுதிக்கோங்க உணவுப் பொருட்களை பாதுகாத்தல் ஸோ நம்ம உணவுப் பொருட்களை எப்படிலாம் பாதுகாப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பீங்க பால் எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பீங்க ஸோ இதுவும் ஒரு உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கும் முறை தான் இல்லைன்னா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க மத்தியானம் வச்ச ஒரு குழம்பு சாம்பாரும் ஈவினிங் அதை வச்சுக்கணும்னா ஈவினிங் என்ன பண்ணணும் அதை சூடு பண்ணணும் ஓகேங்களா வெப்பப்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தட்லாம் இருக்கு இல்லையா வெப்பப்படுத்துதல் குளிர வைத்தல் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் அதில் இன்னும் நிறைய வழிமுறைகள் டெக்னிக்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எண்ணெய் சேர்ப்பாங்க எண்ணெய் சேர்த்தால் சில பொருட்கள் கெட்டு போகாது அது என்னென்ன பொருட்கள் அப்படிங்கிறத அப்புறமா நான் சொல்லுவேன் அந்த எண்ணெயை சேர்த்தல் வர்றப்போ என்னென்ன பொருட்கள் கெட்டு போகாது அப்படின்றதும் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சேர்ப்பாங்க ஆடிங் சால்ட்டு ஸோ உப்பு சேர்த்தால் என்ன மாதிரியான பொருட்கள் கெட்டு போகாது ஆடிங் ஆயில் சேர்த்தால் என்ன மாதிரியான பொருட்கள் கெட்டு போகாது இது எல்லாமே நம்ம ஃபர்தராக வரக்கூடிய நம்ம கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டாபிக் மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாத்தல் ஸோ இதில் ரெண்டு முறை இருக்குது செயற்கையான முறையில் பாதுகாத்தல் இயற்கையான முறையில் பாதுகாத்தல் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேஷன் நேச்சுரல் இயற்கை முறையில் உணவினை பாதுகாத்தல் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க டீஹைட்ரேஷன் ஆர் ட்ரையிங் நீரினை வெளியேற்றல் அல்லது உலர வைத்தல் நீரினை வெளியேற்றல் அல்லது உலர வைத்தல் ஸோ என்ன நீரினை வெளியேற்றல் உள உலர வைத்தல் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான பொருட்களை அம்மா இதோட இப்போ நம்ம சொல்லும் பொழுது உங்கள் அம்மாலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்றத கவனிங்க ஓகேவா நீரினை வெளியேற்றல் அல்லது உள்ள சீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையே அந்த தானியங்கள் தானியங்கள் வீட்டில் புட்டு அரைக்கிறாங்க அம்மா புட்டு அரைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த புட்டுக்கான அந்த ஏதோ ஒரு பொருட்களை போட்டு தண்ணியில் கழுவிட்டு அது ஈரமாக இருக்கும் அந்த ஈரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் மிஷினில் கொடுக்க முடியாது அந்த ஈரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க மொட்டை மாடியில் அம்மா வந்து மொட்டை மாடியும் இல்லை வெயில் இல்லைன்னா வீட்டிலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேனை போடுவ
டீஹைட்ரேட் ஆகும் உலர வை உலர வைப்பாங்க ஓகேங்களா ட்ரையிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பொருட்கள் அந்த தானியங்கள் எடுத்து மிஷினில் கொடுத்து புட்டுக்கு அரைப்பாங்க அது எதுவாக இருந்தாலும் ஓகேவா ஸோ அப்போ உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வழிமுறையில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயற்கை வழிமுறையில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டீஹைட்ரேட்டிங் ஆர் ட்ரையிங் ஓகேவா டீஹைட்ரேட்டிங் ஆர் ட்ரையிங் சொல்கிறப்போ எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது உங்களுக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் மெயின்ஸில் எயிட் மார்க் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மார்க் டுவெல் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் பக்கத்துலேயே போட்டுக்கோங்க ஸோ நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நம்ம மெயின்ஸாக படிக்கும் போது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஈஸியாக எழுதலாம் ஓகேவா பக்கத்தில் இதெல்லாம் மெயின்ஸுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை போட்டுக்கோங்க உணவு பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் அப்படின்ட்டு பன்னெண்டு மார்க்லேயோ பதினஞ்சு மார்க்லேயே கேட்பாங்க இல்லைனா எயிட் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா டீஹைட்ரேட்டிங் ஆர் ட்ரையிங் மெத்தட் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ் அண்ட் சீரியல்ஸ் தானியங்கள் மற்றும் மீன் மீன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மொட்டை மாடியில் காய வச்சா என்ன ஆகும் கருவாடாக மாறும் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மோக்கிங் மெத்தட் புகை இடுதல் ஓகேங்களா ஸ்மோக்கிங் மெத்தட் மீன் சிகரெட் பிடிக்கிறது கிடையாது ஸ்மோக்கிங் மெத்தட்னா பு சில பொருட்கள் என்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க புரியும் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ் அண்ட் மீட் மீன் மற்றும் இறைச்சி இந்த மீனும் இறைச்சியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மோக்கிங்குள்ளே போடும்பொழுது அந்த ஸ்மோக் அந்த ஊதும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அது கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கும் ஸ்மோக்கிங் மெத்தட் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ் அண்ட் மீட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இர்ரேடியேஷன் கதிரியக்க முறை கதிரியக்கத்தில் நாம் எப்படி உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கலாம் இந்த கதிரியக்க முறையில் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்குது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்னென்ன கதிர்கள் எக்ஸ்ரேஸ் காமா ரேஸ் யூவி ரேஸ் ஓகேங்களா எக்ஸ் கதிர் காமா கதிர் புற ஊதா கதிர் இந்த மாதிரியான கதிர்களை இந்த உணவுப் பொருட்கள் மேலே செலுத்தும் பொழுது அது மேலே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நீக்கப்படுது அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா எலிமினேட் ஆகுது ஸோ என்ன மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ ஆனியன் உருளைக்கிழங்கும் வெங்காயமும் இந்த டி இந்த ரேடியேஷன் படுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அது மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நீக்கப்படுது ஸோ அதை நம்ம ப்ரிசர்வேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இனட் கேசஸ் மந்த வாயுக்களை பயன்படுத்துதல் ஸோ மந்த வாயுக்களை பயன்படுத்துதல் அப்படின்னா நம்ம தூரத்தில் வந்து குழந்தைங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா லேஸ் பொருட்கள் பார்ப்போம் லேஸ் இருக்கு இல்லையா தூரத்துலேருந்து பார்க்குறப்போ ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே அது லேஸ் இருக்கா மாதிரி இருக்கும் பட் குழந்தைங்க கையில் வாங்கி கொடுக்குறப்போ அவங்க கையில் எத்தனை லேஸ் இருக்குன்னா ஒரு உள்ள அவ்வளோ பெரிய லேஸ் பாக்கெட்டில் ஆறு லேஸ் தான் ஆறு பீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அது உள்ள ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டைட் பாக்கெட்ஸ் அது ஃபுல்லாக உள்ள உள்ள கேஸ் தான் இருக்கும் அது என்ன கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் கேஸ் இந்த நைட்ரஜன் கேஸை ஃபில் பண்ணுவாங்க இந்த லேஸுங்கிறது நேற்று ப்ரிப்பேர் பண்ணதும் முந்தா நேற்று ப்ரிப்பேர் பண்ணதும் கிடையாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ப்ரிசர்வேட் பண்ணுறாங்க அது உள்ள இந்த நைட்ரஜன் கேஸை செலுத்தும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவுப் பொருட்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அது எடுத்துக்காட்டு உணவுப் பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேஸை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த உருளைக்கிழங்கு கெட்டு போகாமல் நம்ம பாதுகாக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகளில் நம்ம உணவு பாதுகாக்கப்படுது ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம ஒன்ஸ் அப்படியே ரீகால் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் பார்த்தோம் நியூட்ரிஷனை பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் பிரித்தோம் ஸோ அதில் கார்போஹைட்ரேட் எனர்ஜி கிவ்விங் ப்ரோட்டீன் பாடி பில்டிங் விட்டமின்ஸ் இட் ரெகுலேட்ஸ் தி ஃபிசி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த அதனுடைய பயன்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் கார்போட்ரோஹைட்ரோடைய டைப்ஸ் பார்த்தோம் மோனோசாக்கரைட்ஸ் டைசாக்கரைட்ஸ் பாலிசாக்கரைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மினரல்ஸ் போனோம் ஸோ மினரல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மினரல்ஸும் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது நான் கொடுத்தது முக்கியமான மினரல்ஸ் இதுதான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்பாங்க இன்கேஸ் மினரல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் குரூப் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் தாது உப்புக்களை பற்றி விவரி அல்லது கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்களை பற்றி விவரி இது குரூப் டூவில் கேட்டது ஓகேங்க குரூப் டூ மெயின்ஸில் கேட்டது கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்களை பற்றி விவரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் நம்ம கொடுக்குற நோட்ஸை நீங்கள் அப்படியே எழுதுனா கூட உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நீங்
நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே தான் நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம கையில் எழுபத்தஞ்சு நாள் தான் இருக்கும் அந்த எழுபத்தஞ்சு நாளில் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ